இந்த வீடியோவில் ரெக்டிலீனியர் மோஷனில் வேரியபிள் ஆக்சலரேஷன் அந்த கண்டிஷன் வந்ததுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதில் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு வேரியபிள் ஆக்சலரேஷன் இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா வேரியபிள் ஆக்சலரேஷனில் ஒரு கார் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் ஒரு ஃபோர் வேஸில் போகும்போது இருக்கும் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் ஆக்சலரேஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் தட் இஸ் வெலாசிட்டியோட சேஞ்ச் வந்து ஆர்டராக இருக்காது ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இந்த ஃபார்முலாலாம் அப்ளை பண்ணோன்னா ஏவோட வேல்யூ வந்து மாறிட்டே இருக்கும் நம்ம யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் ப்ராப்ளம்ஸில் எல்லாமே வந்து ஒரு பார்த்துன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஆக்சலரேஷன் வந்து ஒரு காமனாக இருக்கும் ஸோ பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து வேரியபிள் ஆக்சலரேஷனுக்கு வந்து நாலு கேஸஸ் அப்போ வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த நாலு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொடுத்துருக்கிற கொஷின் அதாவது அன்னோன் எப்படி இருக்கும் கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாத் அதாவது ஒரு ட்ராவலை வந்து வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நாலு கண்டிஷனாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் செகண்ட் கேஸ் வந்து ஆக்சலரேஷன் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் தேர்ட் கேஸ் வந்து ஆக்சலரேஷன் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஃபோர்த் கேஸ் வந்து ஆக்சலரேஷன் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த நாலு கேஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னொரு பேராமீட்டரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் ஸோ அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா டி டி ஸ்கொயர் இது எல்லாமே வந்து டைமில் இருக்குது ஸோ எஸ் வந்து அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் எஃப் ஆஃப் டியில் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் ஏ வந்து டைமை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அடுத்து ஆக்சலரேஷன் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் அஸ் அ வெலாசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் அப்வர்ட் காம்பனண்ட் வந்து அதுக்கு அடுத்து உள்ள டிபெண்ட் காம்பனண்ட்டை வந்து இன்டி இன்டிபெண்ட் காம்பனண்ட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இருக்கிறதுலேயே வந்து மோஸ்ட் இன்டிபெண்ட் பேராமீட்டர் வந்து நமக்கு டைம் தான் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதுக்கடுத்து வெலாசிட்டி அடுத்து ஆக்சல்ரேஷன் ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு பெரிய பேராமீட்டர் தான் அதுக்கு அடுத்து உள்ள சின்ன பேராமீட்டரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஓவரால் ப்ராப்ளம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ டைம் டிபெண்ட் பண்ணுற எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா இதை வந்து டி இப்போ வெலாசிட்டி வேணும் அப்படின்னா இதை டிஎஸ் பி டிடி போட்டோன்னா வெலாசிட்டி கிடச்சிடும் அதே மாதிரி வெலாசிட்டி அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஆக்சல்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லாட்டி நம்ம அதை விட சின்ன பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை இன்டெகிரேட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வேரியபிள் ஆக்சலரேஷன் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த வேரியபிள் ஆக்சலரேஷன் வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கொஷின் ரீட் பண்ணுறேன் ஏ பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் அலாங் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் வேரியபிள் ஆக்சலரேஷன் இஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் மெஷர்ட் இன் மீட்டர் அண்ட் கிவன் பை த ரிலேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் டேக்கன் டி ஆஸ் பிலோ எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டி கியூப் ப்ளஸ் டூ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் டி ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ டிட்டமைன் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் அட் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ செகண்ட்ஸ் த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் அட் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு சப் டிவிஷனாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் அந்த வெலாசிட்டியோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி டிஸ்டன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பிரஷனை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம அந்தந்த பவுண்டரி கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து வெலாசிட்டி அட் ஸ்டார்ட் கேட்டிருக்காங்க வெலாசிட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ வெலாசிட்டி கேட்கும்போது நம்ம வி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி ஸோ போட்டோன்னா ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வெலாசிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடச்சிடும் ஸோ அப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஃபஸ்ட்டு வெலாசிட்டி வந்து அட் ஸ்டார்ட் அட் டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேட்டிருக்காங்க டைம் டிக்கு ஜீரோ போகும்போது வி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் வரும் ஸோ டிக்கு வந்து ஜீரோ சப்ஜெக்
அதோட இனிஷியல் வேலாசிட்டி எல்லாமே நம்ம திங்க் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து டைரெக்டாக எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வேல்யூ சப்சிட் பண்ணாலே ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமும் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸில் அடுத்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண